Hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. En esta ocasión compartiendo con ustedes conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad Educación para el Trabajo. Sí, casuística para el nivel secundaria, para el proceso de nombramiento docente 2019. Suscríbase a mi canal, búsqueme en YouTube como Tarea Fácil y no se olvide de activar la campana de notificación. Y para cualquier consulta sobre el curso les dejo mi WhatsApp. Comencemos. Pregunta 51. Los estudiantes realizan en parejas la simulación del proceso de venta de celulares utilizando la técnica de ventas SPIN. Esta simulación se da en el contexto de una tienda de venta de celulares en la que uno de los estudiantes representa a un vendedor y otro a un cliente que quiere renovar su equipo celular. El vendedor inicia la simulación preguntando lo siguiente. ¿Cuál es la profesión u oficio que ejerce? ¿De qué marca es el celular que tiene actualmente? ¿Por cuánto tiempo lo está usando? ¿Cuáles son las funciones que más utiliza en su actual celular? El cliente responde a cada una de las preguntas planteadas. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la técnica SPIN corresponden las preguntas formuladas por el estudiante que simula ser vendedor? A. A necesidad de beneficio. B. A implicancias. O C. A situación. Bien, la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Por qué? Aquí se obtiene la información básica sobre el cliente. Actividad de la empresa, tamaño, tendencia de ventas, etc que permita determinar su coyunto. 52. Uno de los estudiantes durante la exposición de la técnica de venta AIDA presentó un cartel que dice Cuando uno vende un producto, bien, de manera directa y no es posible mostrar su funcionamiento en el momento, hay que mostrar sus bondades con gráficos, folletos, números, audiovisuales, planos, mapas, testimonios, Etc. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la técnica AIDA corresponde lo enunciado en el cartel? A. A atención. B. A deseo. O C. A interés. Bien, la respuesta correcta es A deseo. ¿Por qué? Es necesario provocar el deseo de compra del producto. Nuestro producto o servicio tiene que ayudar a satisfacer sus necesidades. Es decir, ofrecerle la solución a su problema. En esta etapa el cliente debe conocer los principales beneficios que va a obtener si realiza la compra. 53. Una docente está realizando una sesión y tiene como propósito que los estudiantes planteen ideas creativas para su propuesta de valor utilizando la técnica SCAM. Durante el monitoreo se da cuenta de que uno de los equipos de trabajo está comentando el éxito de la venta de su pan artesanal en la zona y de cómo aplicar la técnica Scamper para crear un nuevo producto. Luis, uno de los integrantes de este equipo, comenta, según los resultados de la encuesta que aplicamos, nuestro segmento de clientes consume gran cantidad de aceitunas de botija. Al escuchar la afirmación anterior, Jorge, otro integrante, dice, propongo hacer pan artesanal de aceituna. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la técnica Scamper se refiere lo propuesto por Jorge? A. A sustituir. B. A permutar. O C. A combinar. Bien, a combinar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si combinamos dos o más elementos de la situación? ¿Qué beneficios encontraríamos? En el ejemplo se combina pan artesanal con aceituna para obtener un producto novedoso. 54. Un docente tiene como propósito desarrollar la siguiente capacidad. Realiza procesos de estudio de mercado para la producción de bienes sencillos y desea plantear indicadores de evaluación para su propósito. ¿Cuál de los siguientes indicadores se alinea con la capacidad que tiene como propósito desarrollar el docente? A. Reconoce los recursos del mercado que tienen un valor agregado. B. Identifica las preferencias del mercado local realizando un focus group. C. Utiliza la técnica Scamper para crear un bien que atienda las necesidades del mercado. Bien, la alternativa B. ¿Por qué? En la alternativa B se realiza un estudio de mercado de las preferencias del mercado local. 55. En una actividad de aprendizaje, 
un equipo de estudiantes está aplicando las 4 P del marketing a su propuesta de valor. ¿Cuál de las siguientes acciones propuestas por los estudiantes se relaciona con Plaza? A. José, tenemos que discutir el valor de intercambio de nuestro producto. B. Javier, tenemos que satisfacer una necesidad del consumidor y nuestra propuesta de valor es buena para llegar a esa meta. C. Verónica, tenemos que listar todas las actividades que vamos a realizar para decidir la forma como comercializaremos nuestro producto. Bien, la alternativa B, la propuesta de Verónica. ¿Por qué? La plaza o distribución es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega hasta nuestro cliente, que puede ser mayorista o final. Según las normas ISO, con respecto al significado, los colores y la forma de las señales de seguridad, ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. Las señales de prohibición se representan con símbolos con fondo de color rojo, con pictogramas necesariamente de color blanco y pueden ser de forma rectangular. B. Las señales de advertencia se representan con símbolos con fondo de color amarillo, con pictogramas de color blanco y son de forma triangular. C. Las señales de obligación se representan con símbolos con fondo de color azul, con pictogramas de color blanco y son de forma circular. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Se adecua a lo que estipula la norma ISO. 57. A continuación se muestran dos señales de seguridad. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al significado de, la, de las señales mostradas? A. No se desplace por esta área sin hablar en voz alta. B. No ingrese a esta área porque hay ruidos peligrosos. C. No transite solo por esta área y solicite ayuda si tiene discapacidad auditiva. Bien, la alternativa B. No ingrese a esta área porque hay ruidos peligrosos. Los símbolos mostrados se refieren a la existencia de ruidos peligrosos. 58. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la teoría para resolver problemas inventivos con TRIS? A. Se aborda un problema desde varias perspectivas haciendo preguntas en torno a él. B. Se presentan problemas como contradicciones técnicas con el propósito de resolverlos utilizando algunos de sus principios. C. Se identifican las características del producto con la finalidad de modificar y perfeccionar algunas de ellas. Bien, la alternativa B. ¿Por qué? El método TRIS plantea contradicciones técnicas con el propósito de resolverlos. Utilizando sus principios, se presenta una relación entre un conflicto determinado y una propuesta de resolución inmediata. 59. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas es pertinente para que los estudiantes elaboren un presupuesto a lluvia de ideas, B. Mapas conceptuales o C. Aprendizaje basado en problemas. Bien, la alternativa C. Aprendizaje basado en problemas. Los alumnos aprenden a relacionar la información que han encontrado con la que ya tenían. Esto supone que deben ser capaces de juzgar y decidir la pertinencia de los conocimientos, detectar matices y diferencias, reformular o ampliar sus certezas. 60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa una de las características del modelo de negocio Lean Canvas? A. Su foco está en los clientes y en la relación con ellos. B. Sus aspectos o módulos tienen mayor dependencia entre sí. C. Su prioridad está en la aportación de valor de los productos. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? El valor de los productos está orientado a entregar un nivel de calidad superior al de los competidores por los recursos o materiales utilizados en la producción del producto. 61. Un equipo de estudiantes está trabajando el módulo fuente de ingresos del modelo de negocio Canvas para el producto que desean elaborar. Al monitorear el trabajo de los estudiantes, uno de ellos le comenta al docente lo siguiente. Nuestra fuente de ingresos se obtendrá del alquiler de nuestras máquinas y de los préstamos que recaudaremos de nuestros familiares y amigos. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error del estudiante con respecto a la fuente de ingresos? A. Manifestar que cuentan con la fuente de ingresos de sus familiares y amigos. B. Considerar que la fuente de ingresos no proviene de la venta del producto. C. Creer que el alquiler de máquinas es una fuente de ingresos. ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa B. ¿Por qué? La venta del producto debería ser la principal fuente de ingresos, además del préstamo de familiares y el alquiler de máquinas. 62. Los estudiantes están trabajando 
el módulo socio clave del modelo de negocio Canvas para el producto que desean elaborar. Al exponer sus avances, uno de los equipos afirmó lo siguiente. Por unanimidad hemos elegido como socio clave al que aporta más, pues va a financiar el diseño del prototipo y todo el proyecto. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error del equipo? A. Creer que el financista es el socio clave. B. Asumir que el socio clave se encarga del diseño del prototipo. C. Considerar que el socio clave es el que debe liderar el proyecto. Bien, la alternativa A. Creer que el financista es el socio clave. ¿Por qué? El financista no es un socio clave. Son las entidades que contribuirán al éxito del negocio, pero que no son ni empleados ni proveedores. 63. Considerando el análisis FODA de una empresa que vende bocaditos para eventos diversos, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una fortaleza? A. Contar con una demanda permanente de bocaditos para eventos. B. Tener equipamiento funcionando a tiempo completo. En el proceso de producción, se hacer que la Cámara de Comercio de la localidad brinde seminarios y talleres especializados. La alternativa B, tener equipamiento funcionando a tiempo completo en el proceso de producción. ¿Por qué? Las fortalezas son los aspectos internos de la empresa que contribuyen a su excelencia. Tener equipo funcionando al 100% es una fortaleza. Las fortalezas son los aspectos internos de la empresa que contribuyen a su excelencia. Tener equipo funcionando al 100% es una fortaleza. 64. Considerando el análisis FODA de una empresa de servicios, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una amenaza? A. Contar con empresas similares en la localidad que tienen mayor experiencia en el rubro. B. Tener poco personal para atender la alta demanda del servicio en su localidad. O C. Poseer recursos limitados para realizar publicidad masiva en su localidad. Bien, la alternativa A. ¿Por qué? Una amenaza es externa a la empresa y el contar con empresas similares en la localidad que tienen mayor experiencia en el rubro es una amenaza. 65. Considerando el análisis de la matriz FODA de una empresa de confección de polos deportivos, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la estrategia DO? A. Desarrollar capacitaciones gratuitas para los operarios con dificultades en el manejo de máquinas para la confección de polos deportivos. B. Confeccionar polos deportivos por la alta demanda de estos ante la existencia de equipamiento y maquinaria necesarios en la empresa. C. Realizar el bordado de sus polos en otras empresas de la localidad por insuficiencia de máquinas de bordado en la empresa y la demanda permanente de los polos deportivos. Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Aquí, ante una debilidad de la empresa de no contar con máquinas de bordado, se aprovecha una, por, una oportunidad haciendo el bordado en otras empresas que sí la tienen. 66. Considerando el análisis de la matriz FODA de una empresa de juguetes para niños, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la estrategia FO? A. Aprovechar el éxito de la estrategia de venta de sus juguetes para hacer convenios con empresas transnacionales que operan en su entorno. B. Potenciar la promoción de sus juguetes porque han ingresado al mercado nuevos competidores con juguetes a precios más bajos. C. Fijar un precio de venta más bajo porque la demanda de los juguetes está disminuyendo de forma constante. ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa A. ¿Por qué? Aquí, ante una fortaleza de la empresa... El éxito de la estrategia de venta se aprovecha una oportunidad haciendo convenios con empresas transnacionales. 67. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué es y cuáles son las características de la calidad. A continuación se describe una de las actividades que propone. Solicita a los estudiantes que se agrupen de 5 y les indica realizar lo siguiente. Cada equipo debe escoger un objeto con el que cuente. Un lapicero, un texto, unas zapatillas, una prenda de vestir, una carpeta, una silla, etc. Luego, los miembros del equipo observan cada detalle o característica del objeto seleccionado y entre ellos comparten sus observaciones. Luego, les pregunta, ¿qué idea tienen sobre el significado de calidad de un producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto para ser considerado de calidad? ¿Qué garantiza la calidad de un producto? Finalmente, 
les pide que escriban sus ideas en papelógrafos y los peguen en la pizarra. ¿Cuál de las siguientes alternativas se corresponde con la actividad propuesta por la docente? A. La evaluación de los conocimientos relacionados con la calidad. B. La exploración de los saberes previos de los estudiantes en relación con la calidad. C. La generación del conflicto cognitivo de los estudiantes en relación con la calidad. Bien, la alternativa B. Porque aquí se está indagando sobre los saberes previos que cuentan los estudiantes respecto a lo que es la calidad. 68. Una docente tiene como propósito que los estudiantes formulen la propuesta de valor de su proyecto. Para ello, propone espacios de diálogo en equipos de trabajo, de modo que puedan determinar dicha propuesta de valor. Al monitorear la actividad, un estudiante comenta a la docente lo siguiente. Mi primo vive al sur del país. En su localidad hace mucho frío durante todo el año. Por ello, inició un negocio de venta de café caliente en su barrio. Y tiene mucha demanda. Propongo vender café caliente en la losa deportiva de mi barrio. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas permite la reflexión del estudiante acerca de su propuesta de valor? A. ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuál es la propuesta de valor de tu primo? ¿Cuál es la importancia de la propuesta de valor para tener éxito en un negocio? B. ¿Qué tipo de café caliente ofrece tu primo? ¿Por qué consideras que la venta de café caliente es un buen negocio? ¿Cuál es tu propósito con la venta de café caliente? ¿Qué otros productos relacionados a la venta de café caliente podrías ofrecer? C. ¿Qué diferencias hay entre el segmento de clientes del negocio de tu primo y el de tu propuesta? La venta de café caliente que propones resuelve un problema similar al que está solucionando tu primo. ¿Por qué? ¿Tu propuesta de negocio es sostenible? Bien, la alternativa más pertinente es la C. ¿Por qué? Aquí la alternativa C plantea preguntas precisas para determinar la propuesta de valor. 69. Una docente tiene como propósito que los estudiantes elaboren un diagrama PERTH. A continuación se muestra parte de una tabla de actividades y parte del diagrama PERTH realizado por un estudiante. Considerando la tabla de actividades y la parte del diagrama que se muestra, ¿cuál es el error del estudiante que se evidencia en el diagrama anterior? A. Considera que las actividades G y H son concurrentes en I. B. Considerar que la actividad I precede a las actividades G y H. C. ¿Considerar que las actividades G y H se realizan al mismo tiempo? Bien, la alternativa B. ¿Por qué? Las actividades G y H preceden a I y no al revés. 70. Un equipo de estudiantes está elaborando un diagrama de análisis de proceso, DAT, para el bien que va a elaborar. A continuación se presenta parte del diagrama elaborado por el equipo de estudiantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error del equipo de estudiantes? A. Confunde demora con traslado. B. Confunde operación con inspección. C. Confunde almacenamiento con demora. Bien. Confunde operación con inspección. ¿Por qué? 71. Un equipo de estudiantes está vendiendo en su comunidad un producto elaborado por ellos mismos. Como parte del análisis de sus ventas, el equipo ha decidido aplicar una encuesta para conocer qué percepción tienen sus clientes sobre la calidad de su producto. A continuación se muestra lo manifestado por uno de los miembros del equipo. Luisa, elijamos una encuesta que nos permita aplicar el cuestionario con mayor rapidez, con menor costo en su aplicación y que además permita tomar nota de las respuestas de los clientes. ¿A cuál de los siguientes tipos de encuestas se refiere Luisa? A. Encuesta cara a cara. B. Encuesta vía telefónica. O C. Encuesta por correo electrónico. Bien. Encuesta por vía telefónica. ¿Por qué? La encuesta cara a cara implica mayor tiempo. Por correo electrónico también demora. Por teléfono es más práctico, rápido, de menor costo y se puede tomar nota de las respuestas. 72. Un equipo de estudiantes ha decidido realizar modificaciones en su exprimidora mecánica de jugo de naranja, con el propósito de que puede exprimir naranjas de diversos tamaños a la vez. A continuación se presenta parte del diario de estos estudiantes que muestra los procedimientos que han realizado, pasos seguidos por el equipo. 1. 
Eh, hemos identificado cada uno de los componentes físicos de la exprimidora de naranja. 2. Hemos descrito las funciones de cada uno de estos componentes. 3. Hemos analizado las propiedades de cada componente con la finalidad de decidir cuáles son esenciales y cuáles accesorios para el propósito. 4. Hemos identificado y seleccionado las propiedades esenciales susceptibles de ser mejoradas para el propósito. 5. Hemos realizado un análisis de todas las oportunidades de mejora de cada una de las propiedades y probado todas las ideas creativas propuestas por el equipo, que nos parecían adecuadas para mejorar la exprimidora. 6. Ahora, solo nos falta analizar cómo quedaría nuestra nueva exprimidora de naranjas después de los cambios que hemos realizado para presentarla. ¿Cuál de las siguientes técnicas creativas se corresponde con el conjunto de pasos descritos por los estudiantes, la técnica TRIS, SCAMPER o lista de atributos. Bien, la alternativa C, lista de atributos. ¿Por qué? Aquí se analizan los atributos del producto, exprimidora de naranja, y cómo pueden ser mejorados para obtener un nuevo y mejorado producto, exprimidora. 73. Una empresa ha identificado fallas en el proceso de producción que están generando defectos en el producto final. Se desea realizar el análisis mediante un gráfico de Pareto y se ha iniciado con la elaboración de la siguiente tabla. Fallas en el proceso de producción, frecuencia, porcentaje de la frecuencia y porcentaje de la frecuencia acumulada. Tanto en el proceso de ensamblaje, en el acabado del producto, en la máquina quinta, en el traslado del producto en el embalado del producto y en el etiquetado. Considerando la información registrada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El 10% de unidades del producto tienen la falla 3. B. El 77% del total de las fallas registradas corresponden a las fallas 1 y 2. C. El 94% de las fallas en el proceso de producción corresponden a la falla 4. Bien, la alternativa B. ¿Por qué? Aquí se plantea una regla de 3 simple y se determina que el 77% del total de las fallas registradas corresponden a las fallas 1 y 2. 74. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una característica del círculo de calidad? A. La participación voluntaria. B. La falta de alguien que lo lidere. C. La solución de conflictos entre los trabajadores. La participación voluntaria. ¿Por qué? En un círculo de calidad es imprescindible que haya participación voluntaria. 75. Una docente les ha propuesto a los estudiantes la siguiente situación. Una tienda de ropa, a pesar de tener precios muy competitivos, ha vendido muy pocas prendas de la estación por el inesperado cambio del clima. A partir de la situación presentada, la docente les pide que planteen una estrategia basada en las 4P del marketing para lograr el propósito de vender la mayor cantidad de dichas prendas. ¿Cuál de las siguientes estrategias de marketing es la más apropiada para el logro del propósito planteado? A. Estrategias para el precio. B. Estrategias para el producto. C. Estrategias para la promoción. Vean la alternativa C. Estrategias para la promoción. ¿Por qué? La tienda ya ofrece un buen precio. Lo que se necesita son buenas estrategias de promoción para que los clientes conozcan del producto. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 76 y 77. Un operario que cuenta con su equipo de protección está haciendo el mantenimiento de una maquinaria utilizando solventes químicos. Con el exceso de calor que sentía por el clima de, en la zona, decide quitarse la mascarilla de respiración. La consecuencia de lo anterior fue que el trabajador sintió algunos malestares como náuseas, dolor de cabeza y mareo. Luego les pregunta... ¿Cuál es la acción inmediata de primeros auxilios que se le debe brindar a este operario? A continuación se muestran las respuestas de tres estudiantes. Álvaro, inducirlo al vómito. Betania, llevarlo a un lugar ventilado. Corina, darle un pañuelo humedecido con vinagre. ¿Cuál de los estudiantes respondió correctamente? Álvaro, Betania o Corina. Bien, Betania. ¿Por qué? Es mejor llevarlo a un lugar ventilado. 77. 
El docente aprovechará el caso presentado para que los estudiantes reflexionen sobre la conducta del operario. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para su propósito? A. Entregar a los estudiantes algunos casos de accidentes ocurridos en el trabajo para que los lean en equipos indicales que respondan a las preguntas. ¿Qué tipo de accidente ocurrió? ¿Y qué factores del trabajo lo ocasionaron? Luego pedir que comparen si el caso del operario se asemeja a alguno de los casos entregados. B. Pedir a los estudiantes que brinden razones para las que la conducta del operario no fue la correcta. A continuación preguntarles qué desenlace pudo tener para su salud y qué órganos internos pudieron ser afectados. Luego pedir que elaboren un diagrama de causa-efecto para organizar las causas y las consecuencias analizadas. C. Preguntar qué señal de seguridad incumplió el operario. ¿De qué forma su conducta pudo perjudicar a la producción? ¿Qué sanción le pondrían a los trabajadores que no respetan las normas de seguridad? Luego, pedir que elaboren una infografía de las normas de seguridad. ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Aquí los alumnos se involucran en brindar razones para argumentar por qué el operario procedió en forma imprudente. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 78 y 79. Los estudiantes están desarrollando una actividad que consiste en elaborar el diagrama de flujo del proceso pago de productos. A continuación se presenta parte del diagrama que está elaborando un equipo de estudiantes. Pago de productos. 1. Control de ingreso. 2. Cliente paga en ventanilla. 3. Emisión de recibo de pago. 4. Realizará otra gestión. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el principal error que se evidencia en el gráfico elaborado por este equipo de estudiantes? A. Se incluye al cliente en la actividad 2. B. En la actividad 4 debió preguntar qué le pareció la atención. C. No incluyeron una actividad de decisión entre las actividades 2 y 3. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es el principal error que se evidencia en el gráfico? La alternativa A. Se incluye al cliente en la actividad 2. 79. La docente pregunta al equipo de estudiantes acerca de la secuencia de actividades que han establecido en su diagrama de flujo. Uno de ellos comenta lo siguiente. Yo no estuve de acuerdo con que se considere la emisión de recibo de pago en la actividad 3, ni con el símbolo usado. Propuse que la actividad 3 sea almacenar una copia de recibo de pago y que se use el símbolo de archivo. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que el estudiante reflexione sobre su error? A. Presentar en la pizarra el símbolo documento y su significado y hacer lo mismo con el símbolo archivo. Luego justificar el uso del símbolo documento en la actividad 3 del diagrama y decirle por qué no debe usarse el símbolo archivo para dicha actividad. B. Preguntar qué símbolos se usan en los diagramas de flujo, qué forma tiene cada uno de ellos. Luego pedir que identifique los símbolos que se han usado en el diagrama realizado. Y solicitar cuáles son las razones por las que cree que el símbolo archivo debe ir en el paso 3. C. Preguntar si su propuesta considera que luego de la actividad 2 se almacenen los recibos de pago. ¿En qué momento se emite el recibo de pago? ¿Qué diferencias existen entre los símbolos documento y archivo? Luego pedir que indique que la pertinencia del uso de uno de estos símbolos en el diagrama pago de producto. La mejor alternativa es la alternativa C. 80. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por el docente es de menor demanda cognitiva? A. Pedir que propongan estrategias de venta efectivas. B. Pedir que elaboren productos nuevos a partir de las necesidades de los clientes. C. Pedir que presenten en una tabla los resultados de una encuesta aplicada en su localidad. B. La alternativa C. Porque en las dos primeras alternativas hay mayor demanda cognitiva. No así en la tercera que consiste solo en transcribir datos. 81. Un equipo de estudiantes le comenta al docente que sus productos son de calidad y atienden a las necesidades de sus clientes, pero la venta ha disminuido semana tras semana. El docente ha planificado varias tareas con el propósito de ayudarles a solucionar la situación. ¿Cuál de las siguientes tareas planteadas es de mayor demanda cognitiva? A. Elaborar un listado de los principales errores identificados en el proceso de ventas. B. Formular un plan de acción a partir de las debilidades identificadas en el área de ventas. C. Buscar información en Internet acerca de las técnicas de ventas con la participación de todos los integrantes del equipo. 
Bien, la alternativa B. ¿Por qué? La alternativa B permite que los estudiantes usen sus conocimientos para formular un plan de acción. Esto es de gran demanda cognitiva. 82. Un equipo de estudiantes está discutiendo acerca de qué personería jurídica es más conveniente para constituir su empresa. Ricardo, un miembro del equipo, dice, aspiramos a tener una gran empresa. Nosotros cinco podemos constituir una sociedad anónima abierta, porque algunas de las grandes empresas tienen este tipo de personería jurídica. Además, tiene prestigio y permite acceder a créditos financieros con facilidad. ¿Cuál es el principal error que se evidencia en la afirmación del estudiante? A. Crear que los otros tipos de personalidad jurídica tienen menos prestigio. B. Elegir un tipo de sociedad inadecuada para el número de socios que, que conforman la empresa. C. Considerar que con una sociedad anónima abierta se puede obtener un crédito con facilidad. Bien, la alternativa B. Elegir un tipo de sociedad inadecuada para el número de socios que conforman la empresa. La sociedad anónima abierta tiene que tener al menos 500 accionistas para poder constituirse. Y al ser una sociedad de capitales, no importa quiénes son los socios, pero se debe tener en cuenta que aquellos socios con mayor número de acciones tendrán poder de decisión en la sociedad. 83. Un equipo de estudiantes está dialogando acerca de los pasos a seguir para registrar o constituir una empresa con personería jurídica en el Perú. Uno de ellos menciona, el proceso inicia con la búsqueda y reserva de nombre, la elaboración del acto constitutivo, minuta y el abono de capital y bienes. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa la correcta secuencia de pasos para culminar con el proceso mencionado? A. Elaboración de la escritura pública, inscripción en registros públicos e inscripción al RUC para persona jurídica. B. Inscripción en registros públicos, inscripción al RUC para persona jurídica y elaboración de escritura pública. C. Inscripción al RUC para persona jurídica, inscripción en registros públicos o elaboración de escritura pública. ¿Cuál de las alternativas? La alternativa A. Porque después de contar con la minuta y hacer el abono de capitales, se procede a la elaboración de la escritura pública. Luego la inscripción a registros públicos y finalmente el RUC. 84. Los estudiantes están haciendo uso de una hoja de cálculo para procesar la información de una encuesta que aplicaron a 100 personas. Ellos desean elegir un gráfico que les permita comparar rápidamente las preferencias que tienen los varones y las mujeres de los tres prototipos que mostraron. A continuación se presenta una tabla con la información recolectada. Preferencias de prototipos. Prototipo 1. 2, 3 y total. Mujeres, varones, total. Según el propósito de los estudiantes, ¿cuál de los siguientes tipos de gráficos estadísticos es más pertinente para representar la información? Tenemos tres tipos de gráficos. ¿Cuál es el mejor o más adecuado para presentar la información? Bien, la alternativa A. ¿Por qué? El gráfico de columnas agrupadas en mujeres y varones es la más pertinente, pues presenta la información en forma más clara. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 85 y 86. María y Lupe son compañeras de aula. Ambas han demostrado habilidades de liderazgo. María es muy participativa y este año ha obtenido el primer lugar en el concurso nacional Crea y Emprende a nivel de la región. Lupe cree que por este reconocimiento perderá su liderazgo, por lo que ha comenzado a demostrar una actitud distinta hacia María. Así, por ejemplo, cuando María opina sobre algún tema, Lupe no toma en cuenta su opinión y se opone a sus ideas. María siente cólera y frustración ante lo que está sucediendo. Sin embargo, ella piensa que reprocharle dicha actitud solo empeoraría la situación porque se ha dado cuenta de que Lupe teme perder su liderazgo. Por ello, le ha pedido de manera amable conversar para encontrar... Una solución. ¿Cuál de las siguientes competencias socioemocionales manifiesta María? A. Adaptabilidad. B. Trabajo en equipo. O C. Autorregulación de emociones. Bien, la alternativa. C. 
Porque la autorregulación emocional es la capacidad para experimentar emociones positivas o negativas de forma moderada y flexible, así como la habilidad para manejar. Poseer implica que la persona sea consciente de sus propias emociones, las exprese de forma adecuada y sepa controlarlas cuando dejan de ser necesarias. 86. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para que Lupe reflexione sobre su actitud? A. Decirle que es importante respetar el aporte de todos y que se puede aprender de las ideas de los demás. Luego, pedirle que acepte las sugerencias de María. B. Solicitarle que explique las razones por las que asumió dicha actitud. Luego pedirle que exprese cómo se sentiría ella si recibiera un trato similar ¿Qué haría en el lugar de María y cómo podría solucionar el problema? C. Preguntarle, ¿cuáles son las normas de convivencia del aula? ¿Es correcto no tomar en cuenta las opiniones de los otros? Luego, pedirle que se comprometa a tratar bien a María. ¿Cuál es la mejor alternativa? La alternativa B. Solicitarle que explique las razones por las que asumió dicha actitud. Lupe debe explicar los motivos de su actitud y ponerse en el lugar de María para darse cuenta. La solución partirá de la propia Lupe. 87. En una reunión de trabajo colegiado, los docentes de EPT están revisando sus propuestas para promover en los estudiantes el fortalecimiento de la competencia socioemocional de la perseverancia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para lograr el propósito mencionado? A. Plantear situaciones de aprendizaje que se caractericen por el acompañamiento constante del docente y en las que se propongan experiencias diferentes dentro y fuera del aula. B. Plantear situaciones de aprendizaje que se caractericen por el acompañamiento constante del docente y en las que se propongan actividades colaborativas con estudiantes del aula y de otras aulas. C. Plantear situaciones de aprendizaje que se caractericen por el acompañamiento constante del docente y en las que se propongan retos cada vez de mayor complejidad hasta culminar con éxito su proyecto. ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa C. ¿Por qué? Aquí se proponen retos cada vez mayores en complejidad y culminar con éxito un proyecto. Esto promueve la perseverancia. 88. Un equipo de docentes tiene como propósito integrar un video en sus sesiones de aprendizaje. Ellos proponen que se debe tener en cuenta las siguientes acciones pedagógicas. Establecer los aprendizajes a lograr con la visualización del video. Establecer estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones pedagógicas? ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones pedagógicas es más pertinente para complementar lo propuesto por los docentes? A. Seleccionar partes del video que respondan a los aprendizajes a lograr. Elaborar una guía que facilite la comprensión del video. B. Probar el video con anticipación y verificar el tiempo de duración el sonido y la imagen, y comprobar que los contenidos del video sean entretenidos y novedosos. C. Verificar que los estudiantes presten atención al video y presentar enlaces de páginas web que ayuden a entender el video. ¿Cuál es la mejor alternativa? La alternativa A. ¿Por qué? La primera alternativa es la más pertinente al seleccionar partes del video congruentes con el aprendizaje a lograr y la elaboración de una guía. 89. Una docente propone a los estudiantes un problema de funcionamiento que presenta un prototipo. Luego, con la participación de ellos, establece la meta de trabajo. Solucionar el problema usando diversas técnicas creativas y estrategias de solución. Durante la resolución del problema, cada estudiante revisa su avance con la orientación de la docente. Identifica alguna dificultad para que pueda explorar diversas técnicas creativas y estrategias distintas de las que ha ido utilizando la docente. Al final, cada estudiante evalúa si ha llegado a la meta propuesta mediante la valoración de sus fortalezas y debilidades. Considerando todas las acciones descritas, ¿por qué se puede afirmar que la docente ha promovido un proceso metacognitivo en los estudiantes? A. Porque ha guiado paso a paso el proceso de resolución del problema y ha generado que los estudiantes desarrollen su confianza al resolverlos. B. 
porque ha permitido que los estudiantes tomen conciencia de lo que quieren lograr, regulen su propia actividad y analicen sus propias formas de aprender. C. Porque ha permitido que la meta de trabajo se establezca de manera conjunta entre ella y los estudiantes, lo que generó un mayor compromiso en su cumplimiento por parte de estos. Bien, la alternativa E. En la alternativa B son conscientes de lo que quieren lograr, regulan la actividad y analizan sus propias formas de aprender. 90. Un equipo de estudiantes comenta que a pesar de que sus productos no tienen fallas, la venta de estos ha disminuido semana tras semana. Por lo que el docente al monitorear estos resultados plantea al equipo realizar la siguiente tarea. Analizar las fortalezas y debilidades de las estrategias de venta utilizadas hasta el momento y proponer en equipos de trabajo alternativas de solución en un presentador de diapositivas. ¿Por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva? A. Porque la tarea planteada exige evaluar la situación para resolverla. B. Porque la tarea planteada exige realizar varias acciones que hay que trabajar en equipo. C. Porque la tarea exige Exige la incorporación de un presentador de diapositivas para dar a conocer la solución. Bien, la alternativa A. Porque la tarea planteada exige evaluar la situación para resolverla. La alternativa C se descarta. Entre la A y la B, la más pertinente es la A porque se evalúa la situación y se busca una solución. Bien amigos, hemos llegado al final de este video tutorial. Los invito a suscribirse a mi canal y acceder a más información sobre el proceso de nombramiento docente 2019.